die deutsche Außenpolitik in Zukunft aussehen. Eine viel diskutierte Frage in diesem Jahr und an dieser Frage hängt auch immer die Frage, Kampfdrohnen, ja oder nein? Ob die Bundeswehr künftig mit bewaffneten Drohnen ausgerüstet werden soll, diese Frage will Verteidigungsministerin von der Leyen noch in dieser Woche offiziell beantworten. Über die Kampfdrohnen wird heftig debattiert. Grüne und Linkspartei lehnen die Anschaffung bewaffneter Drohnen aus ethischen Gründen strikt ab und die Bundeswehr hingegen hält sie für den Schutz der Soldaten im Auslandseinsatz für unverzichtbar. Und über die mögliche Anschaffung solcher Kampfdrohnen sprechen wir jetzt mit dem Bundesvorsitzenden des Bundeswehrverbands André Wüstner. Und der ist bei meiner Kollegin Christiane Mayer in Berlin. Guten Morgen nochmal. Guten Morgen. Ja, wenn man in das Verteidigungsministerium hineinhört, dann scheint die bewaffnete Drohne, die Kampfdrohne schon beschlossene Sache zu sein. Guten Morgen, Herr Wüstner. Das würde Ihnen doch sehr entgegenkommen, oder? Grundsätzlich ja, seit gut fünf Jahren ist die Fähigkeitslücke beschrieben. Wir brauchen derartige Systeme. Das ist der Grund, warum andere Nationen sie derzeit einführen, darüber nachdenken, sie einzuführen. Und deswegen ist es höchste Zeit, diesen Schritt zu tun. Andere Systeme, das hört sich schon so abgehoben an. In Wahrheit geht es auch darum, dass man tötet vom Schreibtisch aus. Man sitzt irgendwo in Deutschland oder auch anderswo und bedient eine Drohne, die dann eine Bombe abwirft. Ist das moralisch aus Ihrer Sicht vertretbar? Ja, die Unterschiede sind nicht extrem. Also erstens mal, aktuell sitzt der Heron-Pilot auch in Afghanistan, ja, in einem Container. Aber er steuert eine Drohne vom Bildschirm aus. Und auch andere Waffen werden vom Bildschirm aus eingesetzt. Ein Luftwaffenpilot eines Düsenjägers wirft auch eine Bombe auf entsprechende Entfernung ab. Er startet einen Marschflugkörper von teilweise 200 Kilometer Entfernung und zieht weniger als ein Drohnenpilot. Deswegen ist das nicht eins zu eins zu vergleichen. Die Kritiker der Drohne, der Kampfdrohne sagen, das ist eine Automatisierung des Krieges und es senkt auch die Hemmschwelle, diese äh, Waffen dann einzusetzen. Wie kann man dem, was kann man dem entgegenhalten, außer dem, was Sie jetzt getan haben? Es ist ja am Ende doch so, dass, dass es wirklich eine abgehobene Situation ist. Ja, also irgendwie ist es ein Blick in die Glaskugel. Das ist eine Vermutung, keiner weiß es. Und deswegen ist es auch richtig, dass man über diese Fragen diskutiert. Aber dennoch ist es so, dass von der Entgrenzung von Gewalt etc., da kann meiner Auffassung nicht die Rede sein. Wir haben klare Mechanismen, Kontrollmechanismen. Wir haben ein Mandat der Regierung, Parlamentsbeteiligung. Wir haben Rules of Engagement. Und ich denke, da ist Kontrolle ausgeprägt vorhanden. Alles andere wäre irgendwie ja, ein Misstrauen in Richtung Politik. Ja, dieses Misstrauen ist natürlich vorhanden, weil die Politik ja viel verspricht und manchmal nicht alles davon hält. Wenn man sich jetzt vorstellt, diese Drohne wird angeschafft, es gibt dann auch Rules of Engagement, es gibt also Vorschriften, Überlegungen, wie man sie einsetzt, dann glauben eben viele, wenn die erst mal da ist, dann werden diese Regeln auch verändert. Dem kann man doch eigentlich wenig entgegensetzen. Naja, also das ist der Punkt mit der Entscheidung des Ob, die meiner Auffassung nach dieses Jahr oder in diesem Sommer und zeitnah kommen muss, ist eben nicht getan. Was die Einsatzregeln betrifft, wird man die nächsten 10, 15, 20 Jahre immer wieder anpassen müssen, auf dem Weg ja, zu immer mehr unbewaffneten, falsch bewaffneten, ferngesteuerten Systemen und da wird auch Politik am Ball bleiben müssen. Die andere Frage ist, Zivilisten werden durch solche Angriffe, wie sie die Amerikaner zum Beispiel durchführen, durch Tötungen außerhalb der Kampfgebiete extrem gefährdet. Kann man das ausschließen für deutsche Einsätze? Ja, ich würde es ausschließen. Eindeutig, wir agieren anders als die Amerikaner. Es ist nicht zu vergleichen. Man muss das klar abgrenzen, auch in der Debatte. Und deswegen glaube ich nach wie vor, dass unser Parlament weiß, um was es geht und auch weiß, welche Einsatzregeln sie bestimmt für den Einsatz von Streitkräften. Ist der Schutz der Soldaten über alles zu stellen? Für mich schon in der Diskussion. Wir diskutieren bzw. debattieren seit zwei Jahren. Wir haben verschiedene Positionen beleuchtet. Und der Schutz ist für uns das zentrale Argument. Im Krieg geht es leider nicht um Fairness. Das muss man immer wieder sagen. Es ist nicht wie bei der Fußballweltmeisterschaft, sondern es geht darum, zu überleben. Und das haben wir in Afghanistan gelernt, hart lernen müssen, was es heißt, zu überleben. Und deswegen ist der Schutz für uns zentral. Dankeschön. André Wüstner war das. Und heute findet im Bundestag eine Anhörung zur Drohne, zu den ethischen Fragen der Drohne, der Kampfdrohne wohl bemerkt, statt. Und äh, die Bundesministerin von der Leyen hat sich noch nicht entschieden, ob sie sie anschaffen will oder nicht. Aber wir gehen davon aus, dass sie es tut. Und damit zurück zu euch. Schwierige Diskussion. Dankeschön, Christiane Mayer nach Berlin.